Die thema van de ochtendse woord is die een ding. Die een ding. In die begin van die boek van Job lees ons hoe Job vir God met oorgave dien. Jy kan het gerust gaan lees, dit is merkbaardig hoe hy intreed in sy kinders en so sy familie en hy dien die Heere met oorgave. En daar is in Job vir ons nog baie interessante inzicht van hoe die duivel toestemming van vader afkry om vir Job te toets. Ons sien verskrikkelike slechte dinge wat met een goeie mens gebeur. Later in die verhaal sien ons vir Job op die ashoop vol sere en met geen aardse besittings neem. Job is moedeloos. Hy is sonder hoop. Hy sit op een ashoop en hy skraap sy sere en hy treer oor al sy verlies. In hierdie toestand roep Job uit na God toe. Job soek sy dag in die hof waar hy sy saak en sy onskuld voor God kan stel. Hy is vol selfvertrouwe en eie gerechtig en hy roep uit na God. Hy wil sy onskuld voor God getuig. Ek neem hier nou Job 31 van die vers 35 toe. If only someone would listen to me, look, I will sign my name to my defense. Let the Almighty answer me. Sjo, dit is nogal een bykie uitdagend, ne? Let the Almighty answer me. Let, me, let my accusers write out the charges against me. Verse 36. I would face the accusations proudly. I would wear it like a crown. I will tell him exactly what I have done. I would come before him like a prince. So Job is vol selfvertrouwe. Job is so seker van homself. Hy sal self sy saak voor die Heere verdedig. Hy is oortuig daarvan dat hy onskuldig is en dat die Heere een groot fout gemaakt het. Maar hier kom die moeilikheid. God antwoord vir Job, maar nie uit die zachte aand briesie nie, Nee, God antwoord Job uit die storm uit. Job 38 vers 1 van die message vertalen. And now, finally, God answered Job from the eye of a violent storm. And he said, so die feit dat het uit een gebeldadige storm is, die wees ook dat vader is nie so, so happy met Job nie. God answered the job from the eye of a violent storm and he said, Why do you confuse the issue? Why do you talk without knowing what you're talking about? Pull yourself together, Job. Up on your feet. I come to your prayer. Stand up. Stand tall. I have some questions for you and I want some straight answers. Verse 4, when you were, where were you when I created the earth? Tell me, since you know so much. Who decided on its size? Certainly you'll know that. Yes, my slip. Who came up with the blueprints and the measurements? Jy weet toch so baie, Job? How was its foundation poured and who set the cornerstones? Jy sien, tot nou toe was Job nogal seker van sy saak. Hy het gedink, hy is voorbereid, hy het selfs voor vader homself verdedig, hy het al die antwoorde. Maar net so besef Job, dat in vergelijking met die grootheid van die Heere, weet hy eindelijk niks. 
Job 40 vers 1. And the Lord said to Job, Do you still want to argue with the Almighty? You are God's critic. But do you have the answers? Then Job replied to the Lord, I am nothing. How could I ever find the answers? I will cover my mouth with my hand. I have said too much already. I have nothing more to say. He said, my book in says, he songs, with ons soos Job ons vertrouwe in die Heere plaas, ongeacht die omstandighede, en weet dat hy in beheer is, en dat hy ons sal deerdra. Ons het nie nodig om alles te verstaan nie. Ons het nie altyd die antwoorde nie, maar Vader verwacht van ons een vaste vertrouwe in hom. Ek dink altyd daar en daarom in die genade wat Job ontvang het, dat op die einde was hy ten dubbel gerestoreer as wat hy verloor het. Slechte dinge gebeur ook soms met goeie mense en dit is eindelijk een toetsperiode Deuteronomium 10.17 sê Want die Heere jylle God is die God van die goede en die Heere van die Heere die grote, machtige en geduchte God wat die persoon nie aansien of geen geskend aan die hem nie He is greater than any other Isaiah 45.5 Ek is die Heere en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. In openbaring lees ons weer hier is een soortgelijke woord op Jesus' kleed. Openbaring 19.16 en hy dra op sy kleed en op sy heef die naam wat geskryf is die koning van die konings en die Heere van die Heere. Jesus is Lord of all. Daar is nog bevestiging natuurlijk van die grootheid van die Heere en is opgeteken vir ons in Philippense 2.9, ek lees vanaf daar weer. Therefore God has highly exalted him. He's been exalted and has given him a name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow of heavenly ones and of earthly ones and of ones under the earth. Alle machte, duister machte, jimmelse machte, elke een sal die knie by, and that every time should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The central message of the Bible, my brother and sister, is that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ and Him crucified is the wisdom and the power of God. It is foolishness to the world. Calvary is where Jesus was crucified. Calvary is where he, we are reminded of His sacrifice and the depth of His love towards us. Calvary is where we lay down our lives for Him. Calvary is the center of the world's history. Calvary is where our life changes. Galatians 2.20 I have been crucified with Christ and I live yet no longer but Christ lives in me. I've been crucified with Christ and I live yet no longer I but Christ lives in me. Hierdie is so'n belangrike waarheid wat ek wil graag hee dit moet insink vir ochend. Job wou een geleentheid hee om sy saak voor vader te stel. Hy wou vir vader sien en met hom redeneer oor sy lot. David deel met ons die grootste begeerte van sy leven. David deel met ons die een ding wat vir hom die belangrijkste is die een ding wat die focus van sy leven geword het. Maar voordat ons daarna kyk, kan ek moendlik vir u vir oog in die vraag vraag, 
Wat is die een ding wat u die graagste zou wou he? Wat is die een ding wat u nou streef en wat u glo die antwoord is op wat voor u geluk sal bring? Is dit moendlik meer geld? Is dit een beter gezondheid? Misschien een nieuwe huis of een nieuwe motor? Jy sien, dan koning David het al die dinge gehad. Hy het alles gehad wat die wereld kon bied. Goud, weelde, liksheid, een paleis, dienstknechte, weermachte, alles wat geld kon koop, was sy nie. Nou, maar wat sal dan die een ding wees wat hy na hinker Wat is die een ding wat vir hom geluk sal bring in hierdie paleis waar hy woon? Salom 27 vers 4 maak hy sy hart oop. It says, One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. David's one purpose is to pursue the presence of God and to behold the beauty of the Lord. The one thing that David wants, even though he's living in a palace, is to behold the beauty of the Lord. David wants to see, he wants to experience experience the perfection of the Lord. My brother and sister, this is similar to what Moses asked for. Moses wanted to see God. God hid Moses, you know the story, in the crevice and he passed by him. He could see God from behind. Exodus 33 verse 21 tells us about this. And Jehovah said, Behold, there is a place by me, and you shall stand upon a rock. And it will be while my glory passes by. Neem kennis van die woorde. While my glory passes by, I will put you in the cliffs of the rock, and will cover you with my hand while I pass by. And I will take away my hand, and you shall see my back parts, but my face shall not be seen. While my glory passes by. The Bible uses this word glory thousands of times to refer to God's overwhelming beauty and His presence. The word glory word vertaal as heerlijkheid. So dit is eindelijk wat David ook na verlang het. Hy wil die pracht en die heerlijkheid van God sien en ervaar. David wanted to see the beauty and glory of God. En dit is toch wat ons ook na verlang, is dit nie so nie? Om die heerlijkheid van God te sien in ons dienst te hou. Ons hoor op die nies op sociale media van die wolk van heerlijkheid wat in die dienst neergesak het. Dit is toch wat ons ook nou verlang, om die heerlijkheid van God te kan ervaar in ons dienste. In die geschiedenis het God homself openbaar aan die mens in merkwaardige en ongewone maniere. Hy het sy wil bekend gemaakt dier drome, hy het homself openbaar dier die natuur. Romeine 21 bevestiging, dit is wie sê bijst daarvan, want sy onzichtbare dinge, hoor wat sê, sy onzichtbare dinge, kan van die skepping van die wereld af, in sy werke verstaan en duidelijk gesien word, so dit is onzichtbaar, maar as jy na die netier kyk, is dit zichtbaar, namelijk sy ewige kracht en goddelijkheid, so dat hulle geen vir ons kuldiging het nie, so niemand sal kan sê, hy weet nie dat daar nie een God is nie, want as hy net na die natuur kyk, die natuur getuig daarvan. As ons na een gebouw kyk, 
dan getuig die gebouw, daar was een architect geweest, daar was een bouwer geweest, dis hoe die gebouw hier is. As ons na die natuur kyk, moes daar een architect geweest, daar moes een bouwer geweest, en daarom getuig die natuur van ons God. So in die oude testament het God verskye dramatische openbare van sy heerlijkheid gewaas, om die aandag van mense te kry. Een brandende bos by voorbeeld, wat nie gebrand het nie, wat nie uitgebrand het nie, om Moosese aandag te trek. Een wolk wat oor berg Sinai neersak, terwyl Mooses die tien geboeie ontvang. Een wolk wat sy heerlijkheid wat in die tempel neerdaal, op die tabernakel neerdaal. In al die manifestaties, openbaar God sy heerlijkheid aan die mens. Maar hier soos een wonderlijke waarheid wat my, wat my bykie geskit het, wat my bykie geruk het, wat ek het nooit besef het nie. Nowhere has God's glory been more fully expressed than through His Son, Jesus Christ. Mag ek er al? Nowhere, nie die oude tessene, nie die wonderwerke nie, nie die bevrijding uit Egypte uit nie, Nowhere has God's glory, sy heerlijkheid, been more fully expressed than through His Son, Jesus Christ. John 1.14 And the Word became flesh and tabernacled again amongst us. And we beheld His glory. We beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and full of truth. Maar hier is die merkbaardigste. Ek wil sê, maak hier seatbelts was. Die heerlijkheid van God, wat allemaal na soek, is nou vandag in ons. Hier is iets wat jy moet kou my goed eens in sê. Baie keer sal mense achter die heerlijkheid van God aan haar klop, hulle soek na meer, hulle soek na manifestatie, hulle soek na nog. Tussentijd is die volste manifestatie van God in ons. Ons is die heerlijkheid van God aan die verloore gaande wereld vir oogend. Johannes 17, 22 And I have given them the glory which you have given me dat hy my be one, even as we are one, en ek het hulle die heerlijkheid gegee, wat ek my gegee het, so dat hulle een kan wees, nie, so as ons een is. My brother and sister, this is the glory that we as believers share. Hierdie is so merkwaardig, hoe die dit voel, of het die lichte aangeskakel het, Ons soek die heerlijkheid van God en intussen is ons wedergebore en die heerlijkheid van God woon in ons. Die heerlijkheid aan ander, die heerlijkheid van die gesoekende wereld wat na God soek, moet het in ons kan vind. Die heerlijkheid aan ander is die teenwoordigheid van Jezus in ons levens die grootste en machtigste openbaring van Godse heerlijkheid aan ons persoonlik is Jesus Christus en die Heilige Geest en daarom word ons genoem die tempel, die woonplek van die Allermachtige. Kan nie dit vat vir oogend, my boete en sissie, moet nooit na jy self minder dink as wat jy is nie. Jy is die heerlijkheid van God. Dat is hoe bekende gedeelte in die Bijbel waar twee sissies en Jezus keier by hulle. Jy ken die verhaal, Lukas 10.39 en sy het die sister gehad met die naam van Maria die het aan die voete van Jezus gesit en na sy woord geluister. Maar Jezus antwoord en sê vir hom, Martha, Martha, jy is besorg en verontrust oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Jesus sê to Martha, that she is worried and upset about many things. 
Isn't it true for us as well this morning? There are so many things in life that we are concerned about and worried about. But Jesus said only one thing is needed. Only one thing is needed. And this is what David was searching for. This is what Moses was looking for. And that is knowing God and spending time with Him. But as the end of the not once for long, it's time with the Lord. Something we need is our time with the Lord something that we try and squeeze into a busy schedule? As ons tyd met die Heere, ons eerste prioriteit, of is het net een ietsie wat ons probeer om in te druk in die beestige dag? Al was daar baie dinge wat aandag nodig gehad het, het Maria eenvoudig by Jezus sy voete gaan sit en geluister na sy woord. Tyd met Jezus, behoor die een ding te wees waarna ons smag. As ons dink aan die een ding wat David begeer het, om die heerlijkheid van God te sien, om God te ken, was David sy hoogste prioriteit. David was wie koning was, wat alles gehad het, al die weelde, al die liksheid van die wereld kon bied, het net die een ding begeer. Hy het verlang om die heerlijkheid van God te ontskaan. Wat is vir ons vandag die belangrijkste een ding? Besef jy vandag dat jy die heerlijkheid van God in jy het. Ek wil begin om af te sluit. Ons het volgend geleer dat Jezus Christus is die heerlijkheid van God geopenbaar. Wat sy ongelooflike verantwoordelikheid het ek en jy om die heerlijkheid van God te weerspiel in ons levens? Weerspiel is so een gepaste woord want het is nie ons heerlijkheid nie, maar ons is een speelbeeld van een weerkaatse van Jezus een heerlijkheid wat in ons woon. Dit is vir my een uiterse voorrecht en ek bid, ek bid dat ons nie vir Jezus sal te leerstel in hierdie verantwoordelijkheid wat hy in ons toe vertrouw het nie. Amen en Amen. Kom ons bid saam. Jere, volgend woord is net stil voor jy. Jere, ook soos Job ervaar het, jy grootheid. Jere, maar dan weet ons ook, hoeveel keer ons tekort skiet. Ons besef ook, jere, dat ons levens moet een speelbeeld wees van die heerlijkheid van God. En ek wil vraag, jere, vergewe waar ons tekort kom. Help ons, Heere, om gefokus soos Maria by die voete te gaan sit. Ongeacht bezige omstandighede, ongeacht dinge wat ons aandag soek, maar net by die voete te gaan sit en die woord in te neem. Want soos ons die woord in neem, word ons verander na die beeld van Christus. O, dankie vir die rooi letter woord van volgend, Heere. Dankie wat het vir my persoonlijk beteken het. Dankie Heere vir die deurbraak, dat ons nie hoef rond te hardop en te soek vir die heerlijkheid van God in allerhande ander plekke nie, maar dat die heerlijkheid van God in Jesus Christus al reeds in ons is. Help Heere, dat die heerlijkheid uitkom, dat die vlees gekruisig word, dat die heerlijkheid eerste plek in ons leven sal wees. Ons bring hier die lof en die eer daarvoor, in Jesus' naam bid ek dit. Amen.